Nascido em 69, em Esmirna, atual Turquia, Policarpo desabrochou, no seio de uma família cristã, da alta burguesia. Sua fé robusta foi moldada pelos ensinamentos do apóstolo João, de quem se tornou discípulo direto. Essa conexão privilegiada lhe concedeu acesso a outros apóstolos que conviveram com Jesus, consolidando sua formação como um líder exemplar. Em 85, aos 16 anos, Policarpo foi consagrado bispo de Esmirna pelo próprio apóstolo João, assumindo a responsabilidade de pastorear a comunidade cristã da região. Sua liderança firme e dedicada o tornou um modelo de fé e retidão, inspirando o respeito até mesmo entre seus adversários. Atuando como guardião da fé apostólica, Policarpo dedicou-se a combater heresias que tentavam corromper a pureza do Evangelho. Através de cartas e ensinamentos, ele defendia a verdade revelada por Cristo e guiava seus irmãos na fé, preservando a doutrina original. Policarpo nutria uma profunda amizade com Inácio de Antioquia, outro bispo proeminente da época. Em 107, durante o trajeto de Inácio para o martírio em Roma, ele encontrou refúgio e acolhimento na casa de Policarpo, em Esmirna. Essa amizade fraternal demonstra a união que existia entre os líderes das primeiras comunidades cristãs. Em 150, Policarpo viajou a Roma para dialogar com o Papa Aniceto sobre a data da Páscoa, evidenciando seu compromisso com a unidade da Igreja. Apesar de não chegarem a um consenso sobre a questão, ambos celebraram juntos a liturgia, demonstrando respeito mútuo e reconhecendo a importância da fé que os unia. Em 155, durante a perseguição aos cristãos promovida pelo imperador Marco Aurélio, Policarpo foi preso e levado a julgamento. Diante da insistência do proconso Estácio Quadrado para que renegasse sua fé, ele proferiu a célebre frase, 86 anos sirvo a Cristo, e ele nunca me fez mal. Como posso blasfemar contra meu rei e salvador? Sou cristão. Condenado à morte, Policarpo enfrentou o martírio com serenidade e firmeza. A profecia de que seria queimado vivo não se cumpriu, as chamas não o consumiram, e ele foi finalmente morto à espada. Sua morte heroica inspirou a comunidade cristã e consolidou sua posição como um dos mais importantes líderes da igreja primitiva. Os restos mortais de Policarpo foram recolhidos e venerados pelos cristãos de Esmirna. A carta escrita pela igreja de Esmirna sobre seu martírio, datada de 23 de fevereiro de 156, é o registro mais antigo do martirológio cristão, demonstrando a profunda admiração e respeito que ele despertava. Oremos, ó oh Deus, Criador de todas as coisas, que colocastes o bispo, São Policarpo nas fileiras dos vossos mártires, concedei-nos, por sua intercessão, participar com ele do cálice de Cristo e ressuscitar para a vida eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. São Policarpo, rogai por nós.